Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的战斧后传，四个人物可以选择：男战士、小精灵、矮人和一个半人马。本作既然没有女战士，那就只能使用这个半人马了。游戏的动作是相当丰富的，甚至当你平 A 敌人之后，根据你和敌人位置的不同，会衍生出不同的终结技。对方被打击之后的反应也非常的真实，捡到了一个蓝瓶，蓝瓶呢就是魔法瓶，是咱们放魔法来用的。这是一只火螳螂，好，骑上火螳螂之后，半人马的腿就变出来了，所以说这个角色还是可以玩的。这种坐骑系统呢是本作。比较丰富的系统之一，因为坐骑包括了火螳螂、电蝎子、骷髅龙，还有近战螳螂等等，并且每一个坐骑还可以挂上一些攻击性的武器，比如说投石器，还有强弩等等。好，前方不远是一个小的 BOSS 站。大家注意魔法条那里啊！我现在是十八四，四这个数字就代表每个角色释放一次魔法，需要几个魔法瓶。十八呢，就是咱们现在有的魔法瓶数。男战士释放一次魔法大概需要八个瓶，这个女的半人马只需要四个。这里就是第一个小 BOSS 战，这个 BOSS 进入了眩晕的状态。boss 如果晕了的话，咱们最好下来，然后再打他，这样输出是比较高的。好，前方有一个给加血道具的小盗贼。本座的血量看起来比较少，你看我现在只有三滴血，但是呢，这个血条是非常耐打的。有可能小兵打了你三四下，你一滴血都不会掉。它内部应该是有一个计算的数值的，但是到达一定数值之前，在这个计量表上它是不会显示下降的。救出了村民，这样咱们可以得到一些魔法瓶。因为流程当中难点不是非常的多，所以说这种魔法瓶我一般是留到最终 BOSS 来用。因为最终 BOSS 的有一个形态，它是可以释放魔法的。咱们的四个角色释放魔法的属性也不一样。半人马的属性应该是雷电，男战士是火，矮人老爷子是石头，应该是土属性吧。小精灵就比较特别了，他是拿着叉子的那个角色，他可以变出来一个植物，这个植物可以给他回血，可以长出一个回血道具，非常的特别。好，咱们换一个，换了一个电蝎子。这个 BOSS 看起来非常的眼熟了，系列的常客。哦，这个打击感，手感非常的棒。本作应该说是整个系列的巅峰了，但是非常可惜，可能也是整个系列最冷门的作品了。这样第一关过关了，咱们解决一下这两个小盗贼。第二关呢是有分支路线的，本作一共有大概两次分支路线，从这个地图上可以看出来。咱们现在就是第一次分支路线。左边是一个山洞，右边是一个森林。这里咱们还是选择进洞吧。好，进来了。这个电蝎子看起来体积非常的大。把村民救出来。后面有的地方呢？你拉开这个东西之后，里面关的是树人。
有人出来和会和你打架的，但也有奖励道具。哦，出来了好多人。那边还有一个投石器，这个投石器还是燃烧的石头。这只螳螂，我应该给大家演示一下。把这个投石器捡起来，好，把武器也挂上。咱们把武器先扔没，它才能演示近身的攻击效果。其实我不应该换这只螳螂，这只螳螂呢，它的一个终结技不太好用。终结技大概是有三种，其中有一种是把敌人抓过来咬几口，挨了一脚。哦，那个硬直时间非常的长，非常容易挨打啊！这里有血。好，吃了之后咱们应该是一个满血的状态。刚才被打了呢，它不是满血的状态。向洞穴里边去，你看他甚至做了这种纵深的卷轴。由于本作的素质啊、打击感各方面真的非常的高，但非常可惜，玩过的小伙伴很少。这是一个终结技，咱们利用一下地上的石笋来攻击他们。还有一个终结技是把敌人扔飞，嗯、呃，最讨厌的就是抓住敌人啃两口这招，攻击力还不高。啊，最好用的就是这个，这个是距离最远的情况下才能够施展出来。哇，直接扔没影了，这又是一只电蝎子吧？应该是电的、啊、我还是使使用这个比较顺手一点。这个断桥，我感觉应该是有 bug。它最开始设定的时候，应该是让小伙伴们跳过去，或者冲过去。但实际上，你走在断桥上面，你不会掉下去的。又捡到了一个血，这回血真的是肯定满了。而且每次过关之后，他还会回血，尽量小心一点，不要挨打。虽然整体的难度不高，但有的小兵，比如说骷髅兵，有些招式打人还是很疼的。打你一下，你两根血瞬间就没有了。所以说，在关键的时候，这款游戏的容错率还是比较低的。已经捡了快四十个魔法瓶了，就给最终 BOSS 留着了。哎，被戳了一刀！哎，又戳一下，过分啊！怎么相同的招式我同同样吃了两次？哦，掉血了，掉血了，爆爆爆！哎，我的蝎子也跑了！哎，这回浪大。这人掉血了，我记得我以前玩前三关是不会掉血的，虽然也会被挨打几下，但是他没有到掉血的计量表啊。嗯，还有一个开关，这是拉灯。好，拉了一下就开灯了。前面应该就是 BOSS 战了。本关的这条路线 BOSS 战是几个骷髅兵。大家也知道，骷髅兵在本作是本系列吧，是多么讨厌的存在啊！自从一代最终 BOSS 旁边那两个小骷髅兵，比最终 BOSS 都难打。这些是财宝啊！我已经被金钱蒙蔽了双眼，我要捡。又来个小盗贼啊！他先把萤火灭了。啊，捡的差不多。第三关
看这个地图系统做的这个画面，非常的棒。第三关看出来一点难度了，上来就冲出来六个兵，打倒了满地都是。啊，对面推出了两个，这是发射什么东西的？像是弩一样，但是这个箭真的非常特别呀、啊。前方会不会给我一些什么？火螳螂之类的，哎，给了，给了，给了，给了，骑上。这个东西打人看起来不疼，两下打倒应该没挂。哦，挂了，那还成，输出还成。这有一个小 boss， 它实际上就是第一关的小 boss， 换了一个皮。这走位，这 boss 的走位，我的天！行，应该晕了吧？好，下来打他。这脑袋嗡嗡的呀，各种锤。后面的 boss 战还是比较多的。好，到了市场这里，这里算是一个小的奖励关吧。那他们会把东西摆在他们的摊子上，这样咱们 A 他们一下，这个东西就会掉出来。对我来说有用的也就是魔法瓶了，但魔法瓶也不用太纠结，咱们现在都要五十个魔法瓶，够了。这看起来是个小酒馆。往这里一个 BOSS 战。看就是力量型的，好像是一只独眼巨人，锤他，一边往前走一边锤他，因为这里是给了一个血。你看这些 BOSS 这些巨人的动作，他一般冲撞之前呢都会向后退一步，你没有打到他，他就把你打了。啊！我又掉血了，幸亏这里有回血的道具。这里的房子都被烧了。那本作的标题呢，叫做《战斧后传》，它的时间设定就设定在战斧后面的几年。大家注意到，矮人已经不能走路了，他骑在了一个巨人身上。连弩，我应该找一下这个游戏的作弊的金手指，看看有没有让这些武器呢无限子弹的啊，那样玩起来会很爽，像玩魂斗罗一样。又是 BOSS 战。大家注意，红色的这只，它会反复出现很多次，你碰它一下，它就跑了。烧了两下，晕了。啊，下来和它打，这个输出非常的高。再下来，打完。我的小伙伴可能注意到，我又加入了一些字幕，那真的没有办法。最近我的视频被盗的现象太严重了，好多我的小伙伴和我反映，大叔你的视频被盗了，别人拿你的视频去做直播，甚至呢去做广告，真的是无奈啊。这里又是一个小的 BOSS 战，但是敌兵的数量非常多，要注意一下走位。那说到走位呢，本座敌方的小兵的走位啊，真的是继承了系列的光荣传统，一定要左右夹击你。如果有两怪，他一定要走到左右夹击你的位置，特别特别讨厌。啊、这儿又有六个士兵和一个 boss， 这个 boss 碰他一下就成了，他就跑了
，我在这卡一个位置。这个游戏你骑没骑东西，它是两个难度。好，碰他一下他就跑了。这里呢是本关的 BOSS 战了。嗯、呃，游戏的流程大概是六关，整体的长度肯定是超过半小时了。啊，这关的难点呢在于整个画面是黑的，不太好判断 BOSS 的位置。本期呢，给大家录制前三关啊。如果播放情况比较好的话，考虑把后边也放出来。好，锤了两波，看来三次就能把他干掉。下来打他。啊，这个货把咱们关起来了。啊，实际上这个半人马就被抓起来了。这。拴起来一只马，这个画面你最好让它骑上东西再把它拴起来，这就好看多了，对吧？那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期见。